Ready, ready. எல்லாருக்கும் வணக்கம் உண்மையான லவ்னா நாம ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றத பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணோட ஃப்ரெண்டும் நம்ம லவ் பண்ணணும் அப்படின்னு டெஃபினிஷனுக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அது முழுக்க முழுக்க சொந்தக்காரர் இயக்குனர் ஐயப்பன் சார் தான் நிறையா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை கரெக்ட் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்றைய விழா நாயகன் ரவிநந்தன் சார் அண்ணன் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிடுவார் அவர் ஏன்னா எங்களை விட ஒரு ஏழு தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஜிவி சார் ஸ்டுடியோவில் எப்போயுமே ஒன்றா உட்காந்து பயங்கரமாக அரட்டை அடிச்சிட்ருப்போம் ஒவ்வொரு தடவையும் அரட்டை அடிக்கும் போதும் எங்கிட்ட இந்த எந்த ஊரில் எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதுன்ற பற்றி தான் கேட்பார் நானும் சொல்லுவேன் அவரும் ஷேர் பண்ணிக்குவோம் பட் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு பட் நான் டயட்டில் இருக்கேன் சாப்பிட்றது கிடையாது அப்படின்னு அவர் சூப்பர் சார் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு சந்திக்கும் சார் இந்த மாதிரி இந்த கடையில் சாப்பிட்டேன் எஸ் பாலாம் நான் டயட்டில் இருக்கேன் நான் சாப்பிட்றது கிடையாது இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னமும் டயட்டில் தான் இருக்கார் சார் நீர்ப்பறவை வந்து இன்றைக்கும் நம்ம சினிமாவில் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஆல்பம் அதை வந்து நம்ம யாராலையும் மற்ற இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சுந்தரப்பட்டினும் அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு கேட்டிருப்பீங்க பாட்டு எல்லாமே மிகச்சிறப்பாக இருந்தது சூப்பர் சார் கலைக்கிட்டீங்க அப்புறம் வந்து ஹீரோ செங்குட்டுவனை பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா எனக்கு அவர் கூட தான் காம்பினேஷன் அவர் வந்து அண்ணன் சொன்னார் நான் நண்பனாக நடிச்சிருக்கேன் என்னன்னு தெரியல ஒரு வேலை காளி வெங்கட்டோட நான் பல இடங்களுக்கு போய் வரனால எல்லாரும் என்ன அண்ணன்னு கூப்பிட்றாங்களான்னு தெரியல முதல்ல அவரோட நட்பை நம்ம கட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சரி அவர் தான் அண்ணன்னு கூப்பிட்றாருனாரு பாக்யராஜ் பிரதர் நம்மளை அண்ணன்னு கூப்பிட்றாரு சரி ஓகே இனிமேல் உங்க கூட சேரக்கூடாது பிரதர் அப்புறம் வந்து எங்க கூட ரொம்ப நல்லா நெருங்கி பழகிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு ரொம்ப க்ளோஸா பழகினாருன்னு செங்குட்டுவன் சொன்னாரு பழகித்தான் ஆனா நீங்க ப்ரொடியூசர் பையன் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நாள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனோன்னே எனக்கு ப்ரொடியூசர் பையன் தெரியாது நான் இயக்குனரை சந்தித்தேன் அவர் என்னோடய பகுதியை சொன்னார் அப்புறம் வந்து கதையை பற்றி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நேராக ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போயாச்சு போகும்போது தான் அவர் வந்து இருந்தார் புது பையன் போல இருக்கு நீங்கள் வச்சு செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணிட்டேன் நமக்குள்ளே ஒரு அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும்ல ஏன்னா நம்ம ஒரு நூறு படம் நடிச்சிட்டால வாங்க தம்பி புது படமா ஓகே நான் எப்படி நடிக்கிறத பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கேன் எனக்கு அந்த பில்டப்பிலே இருந்தேன் அப்புறம் நம்ம அசிஸ்டண்ட் கூப்பிட்டு அண்ணே அவர் தானே ப்ரொடியூசர் பையன் அப்படின்னு நான் ஏன்டா அதை முன்னாடியே சொல்கிறது இல்லையாடா இல்லை எடைக்கு இப்போ தானே தெரியும் அப்படியே சரண்ட்ரு பிரதர் நீங்கள் நடிங்க அதை பார்த்து நான் நடிக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் இப்போ பேசும்போது அவர்கிட்ட ஒரு எளிமை இருந்திருக்கும் நிச்சயமாக அவர் ஸ்பாட்லேயும் அது ஏன்னா எங்களுக்குலாம் தெரியவே இல்லை அவர் தான் ப்ரொடியூசர் பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானாக ப்ரொடியூசர் பையனாக இருந்தாலும் நான் தலையில் தான் வருவேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு அந்தளவு ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஆள் அப்புறம் முக்கியமான நண்பர் இனியோ பிரபாகரனுக்கு பெரிய நன்றி ஏன்னா அவர் எப்போயுமே எந்த படம் பண்ணும்போதும் எனக்கு வந்து பெருசாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார் இந்த படமும் அவர் மூலமாக தான் வந்தது அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப நன்றி கரெக்டான டைம் அவர் சொன்னார் எப்போ படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பேமெண்ட் வந்துச்சு இல்லை எனக்கெல்லாம் ஷூட்டிங் எப்போ பேமெண்ட் வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி நண்பர் ரமேஷ் தலைவர் இருக்கார் யோகி பாபா எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் செம்மையாக பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்போயுமே முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆட்களுக்காக கூப்பிட்டு கடைசியாக விஐபி கூப்பிட்டு பேச வைப்பாங்க இங்கே உள்ட்டாக ஆர்டர் பண்ணிட்டு இங்கே வரையா பார்த்துட்டா பார்க்குது ஏன்னா என்ன நினைச்சிட்டு எல்லாத்தையுமே பேசிட்டாங்க இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தான் ஆகணும் பாலா சொன்ன மாதிரி ரமேஷ் சொன்ன மாதிரி ஷூட்டிங்லேயே பேமெண்ட் வந்துருச்சு சார் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு தகவல் கூடுதல் தகவல் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு ஷூட்டிங்லேயே எல்லா பேமெண்ட்டும் கொடுத்துறாங்க சார் டப்பிங் கொஞ்சம் பிடிச்சி வைங்க எப்போவுமே ஏன்னா டப்பிங்க்கு சில பேரால் வர முடியாது காசு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து பேசிடுவோம் அதனால் டப்பிங் கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சுட்டு கொடுங்க சார் ஏன்னா எங்கள் அப்பா கூட நான் கொத்தனார வேலைக்கு போகிறப்போ கொஞ்ச நாள் தான் போயிருந்தேன் அப்போ வந்து இந்த க வேலை முடிஞ்சுட்டு கை காலெலாம் கழுவிட்டு அந்த ஈரம் காயிறதுக்குள்ளே காசு கொடுக்கும்போது ஒரு மனசில் ஒரு திருப்தி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இந்த படம் நடிக்கும்போது ஒரு திருப்தி இருந்துச்சு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அதுக்கு முன்ன அதுக்கப்புறமா வந்து 
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அன்னைக்கு எப்படி பார்த்தனோ அதே மாதிரி அந்த என்ன சொல்கிறது தன்மை மாறாமல் அப்படியே இருந்தார் இயக்குனர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் கூட அந்த உதவி இயக்குனர்ன்ற ஒரு அங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த பேட் பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஓடிட்டு ஓடிட்டு அதே மாதிரி இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே இருந்தார் ஸோ அவரோட டெடிக்கேஷன் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற நினைக்கிறேன் பாலா வந்து சரி நீங்கள் கூட ஃப்ரிட்ஜு கட் பண்ண போகிறீங்கல்ல போட்டி வச்சுக்கிறோவா ரெண்டு ஊர் ஒரே போட்டோ எடுத்து யார் இளமையாக இருக்கிற போட்டி வச்சுக்கோவா எடுத்துருக்கோம் இந்த படத்தில் நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் ரமேஷ் திலக் இன்னைக்கு இந்த படம் பிச்சுவாக்கத்தி எனக்கு என்னென்னா இவ்வளோ நாள் பண்ணிட்டு வந்த அந்த ஒரு சிட்டி பேஸ்டு படங்களுக்கு மத்தியில் நான் முதன் முதலாக மண்வாசினியுடன் பண்ணியிருக்க ஒரு படம் இது தான் பிச்சுவாக்கத்தி நானும் யோகி பாபு இனிகோ பிரபாகர் எங்கள் மூணு பேரோட காம்பினேஷன் தான் இது ஃபுல்லாகவே முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதில் ஒரு ஃபன் மோமெண்ட் கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஐயப்பன் கொண்டு வந்திருந்தார் எங்களுடைய சின்ன சின்ன இன்புட்ஸும் இருந்தது அண்ட் கேஜி வெங்கடேஷ் அவர் வந்து எங்களை ரொம்ப நல்லாவே காட்டியிருந்தார் நான் நிறைய நாள்லாம் பார்த்தோன்னா இருக்கிற இடத்துலலாம் வெயில் அச்சு காலி பண்ணும் அந்த இடத்துல வந்து திடீர்னு நம்ம மானிட்டர் போய் பார்த்தா நம்ம அழகாக தெரியும் நம்ம ஓகே இவர் நல்லபடியாக பார்த்துப்பார் போலன்ட்டு அந்த ஒரு இதில் இருந்தோம் ஐயப்பன் இப்போ பாலா சொன்ன மாதிரி ப்ரொடியூசரோட பையன் பேசவே ரொம்ப எளிமையாக பேசுவார் ஐயப்பன்லாம் பேசியே நான் கேட்டது கிடையாது பாட்டில் பே வாங்கிச்சு அப்படின்ட்டு போயிடுவார் என்ன சீ என்ன சீக்கிரம் வந்துடும் புரிஞ்சிருச்சுல புரிஞ்சிருச்சுல அவ்வளோதான் அப்படின்னு ஐயோ கிட்ட வந்து ஏதோ பேசிங்க யாராவது டைலாக் யாராவது ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ அவருடைய படம் பேசும்னு நினைக்கேன் அவருடைய இவ்வளோ நாள் பேசாமல் இருந்ததுக்கு வந்து அவருடைய படம் பேசுன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு மிஸ்டர் ரகுநந்தன் சார் உங்கள் கூட ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் உங்களுடைய சொன்ன மாதிரி சுந்தரபாண்டியன் அண்ட் நீர்பறவை என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப பிரியமான ஆல்பம்ஸ் அது எல்லாமே அண்ட் காலி பாலசரவணன் நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப வருஷம் நண்பர்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த படத்து மூலமாக நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கட்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் இது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்கள் இனிகோ பிரபாகர் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் செங்குட்டுவான் உங்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல படமாக அமைகிறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் புரிந்தினர்கள் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஐயப்பன் எனக்கு வந்து ஐயப்பன் சார் வந்து த்ரீ இயர்ஸாக தெரியும் ஒரு நல்ல நண்பராக பழகிட்டு இருந்தார் அதிகமாக பேசவே மாட்டார் எது வந்தாலும் கீழோடி தான் பார்ப்பார் எதை பார்த்தாலும் கீழோடி தான் பார்ப்பார் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டரு திடீர்னு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டு பிரதர் நம்ம ஒரு ப்ரொடியூசர் ஓகே பண்ணிட்டேன் நீ கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னார் கேட்டால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தயாரிப்பாளர் நீங்கள் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் அந்த தயாரிப்பாளர் நான் பார்க்கணும் இம்மிடியட்டாக போய் பார்த்தேன் அந்த தயாரிப்பாளர் தான் திரு மாதேன் சார் அவங்க எப்போவுமே ஒரு படத்தோட டேரக்டர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு படம் டேரக்டர்கிட்ட நிறைய க ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் இந்த தேவை அந்த தேவைன்னு அவங்க வந்து பயங்கர ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க எது கேட்டாலும் இல்லை அதுதான் வேணும்னு சொல்லி ஆனால் ஐயப்பன் சார் ஒரு இன்ட்ரு இன்ட்ரூவில் சொன்னார் நான் கேட்ட எல்லாமே கொடுத்தாரு அந்த ப்ரொடியூசர் அப்படின்னாரு எத்தனை பேருக்கு இந்த பாக்கிங் கிடைக்கும்னு தெரில இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர் அதாவது தயாரிப்பாளர் பற்றி ஃபஸ்ட் டைம் பேசுகிறேன் மறந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மனசில் நிறைய குமுறல் இருக்குது அவரை பற்றி பேசக்கூடியது எந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து மானிட்டர் பார்த்துட்டு இருப்பார் ஒவ்வொரு சீன் எக்ஸ்பிரஷன்லையும் அவர் முகம் நாங்கள் நல்லா நடிச்சிருந்தோம் அவர் முகம் அவ்வளோ மலரும் இப்போ உள்ள படத்தில் இருந்து பத்து நம்ம நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள படம் வரைக்கும் எல்லா படத்தோட கதையும் சொல்வார் அவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய சினிமா ரசிகன் எப்போவுமே பிஸ்னஸாக வரதோட ஒரு சினிமா ஒரு தொழில ரசித்து வர்றவங்க படங்கள் எடுக்கும்போது அவங்க ஜெயிக்கும்போது நிறைய படங்கள் அவங்க பண்ணுவாங்க அது சினிமாவுக்கே நல்லா இருக்கும் நிச்சயமாக சார் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் கண்டிப்பாக உங்களோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு நிச்சயமாக தேவை அதே போல் ஐயப்பன் சாரோட ஃபஸ்ட்டு படம் நிச்சயமாக அவர் நிறையா வெற்றி படங்களை பண்ணுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் கைத்தட்டுக்காக வெயிட் பண்ணலை ஏன்னா யோசித்து யோசித்து பேசிருக்கேன் இதை பண்ணிட்டுங்க இன்னொரு விஷயம் பிரியங்கா ஹீரோயினை பற்றி சொல்லணும் எல்லாரும் சொன்னாங்க தமிழ் தெரிஞ்ச பொண்ணுன்னு சொல்லி அதனால தான் நான் அவங்ககிட்ட அதிக நேரம் பேசுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இருந்தது இதே வேறு லாங்குவேஜ்னால் நமக்கு பேச தெரியாது அப்படி உட்கார்ந்துருவோம் நாங்கள் நிறைய நேரம் நிறையா ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் பிரியங்கா வந்து நிச்சயமாக ஒரு இடத்த பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு பொண்ணு அதுக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்குது அவ்வளோ
படத்தில் தான் அறிமுகம் ஆனால் நாங்கள் ரொம்ப நல்லா பழகிட்டோம் நான் யோகிபாபு ரமேஷ் எல்லாமே எல்லா சீமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது நாங்கள் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கரவர் ராஜேந்திரன் சாரா இருக்கட்டும் பாலசரவணன் காளி வெங்கட்டு இன்றைக்கி தேட்டரில் வரக்கூடிய வந்து பார்க்கும்போது சிரிக்கக்கூடிய காமெடியன்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தில் இருக்காங்க அதுவே இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம் தான் அப்புறம் ஆர்என்ஆர் மனோகரனே ஆள் பார்க்க தான் அந்த கெட்டப்பில் வில்லன் மாதிரி இருப்பார் ஆனால் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ஆனால் அவர் தான் வில்லனாக இருக்கார் அவர் தான் போட்டு அடிச்சிருக்கோம் இப்போ இப்படி இந்த படத்தோடைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது இந்த படத்தோட கேமராமேன் கேஜி வெங்கடேஷ் ஏன்னா இவர் நம்ம சார் சொன்னார் பாக்யராஜ் சார் சொன்னார் பிரதர் நீங்கள் நேரில் விட ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்கன்னு சொன்னார் நான் நேரில் நல்லாவே இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் ஒரு நல்ல கேமராமேன் ஒருத்தர் நல்லா காட்டுவார் அப்படிங்கிறது இதை பெரிய இதோட பெரிய உதாரணம் கிடையாது அப்படி ஒரு கேமராமேன் தான் கேஜி வெங்கடேஷ் அவர் இந்த படத்துக்கு கிடைச்சது மிகப்பெரிய பலம் டீசரை பார்த்துட்டு எல்லாருமே சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது கேமரா ரொம்ப நல்லா இருக்குது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருக்குனாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்து இந்திய நாயகன் மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே எங்களுக்கு நாயகன் தான் என்னோட நண்பர் ரகுநந்தன் சார் நானும் அவரும் டெய்லி மீட் பண்ணுவோம் ஏன்னா என்னோட ஜிம் மட்டு அவரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது பட் ஜிம்முக்கு வருவார் வந்து மேட்டை விரிச்சுட்டு படுத்துக்கிறது மாசம் ஸ்டேச்சு அப்படிமாரு அவ்வளோ தான் அதுக்குள்ளே மாசம் நான் அந்த ஆறாறு அங்கே வாசிக்க போகணும் இங்கே வாசிக்க போகணும் எஸ்கே போயிடுவார் அப்படி ஒரு மனிதர் அவர் இந்த படத்தை பற்றி அதிகமாக பேசிகிட்டு இருப்பார் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஆறாறு பண்ண பிறகு படம் பாருங்கள் பாருங்கள் நான் இன்னும் பார்க்கல அந்த ஆர்வம் எனக்கு வந்து தேட்டரில் படம் பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை க்ரியேட் பண்ணது அவர் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார் அதே போல் அவரோட டேலண்ட்டுக்கு நிச்சயமாக அவர் இன்னும் பெரிய சேரில் போய் உட்காருவார் இப்போவுமே அவருக்கு பெரிய சேர் தேவைப்படும் அந்த அளவில் சொல்ல வரல அவர் வந்து இன்னும் பயங்கர உயரத்துக்கு போவார் அவ்வளோ அவ்வளோ டெடிக்கேஷனான ஒரு ஆள் இந்த கதை கமிட் பண்ண உடனே அவர் என்ன சொன்னது சுந்தரபாண்டியனுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து சேர்ந்து பண்ணுற படம் நிச்சயமாக சுந்தரபாண்டியனில் காதல் வந்து பொய்யாகி சாங் வந்து சேனல் சாங் எஸ் ஆர் பிரபாகரன் சார் வந்து என் கூட பிறந்த ஒரு மாதிரி அவரை பற்றி நான் அவ்வளோ அதிகம் பேசிக்கல ஆனால் என்னென்னா அவர் சொன்னார் இந்த சாங்கு போட்டு கேட்டு இந்த சாங்கு உங்களுக்கு சேனல் சாங்காக இருக்கும் நிச்சயமாக நம்பி வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி இருந்தது அதே மாதிரி இந்த படத்தில் உங்களுக்கு சாங் போடுவேன்னு சொன்னார் அந்த டியூன் போட்டு கேட்டார் அப்படி இருந்தது யுவபாரி தேவோட லிரிக்ஸ் அதுக்கு ரொம்ப அழகாகவே இருந்தது இந்த படத்தோட கூட இருக்கு சுரேஷ் சாருக்கும் தேங்க் பண்ணோம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பே பேசணும் ஆசை இருக்குது ஆனால் பதட்டமாக இருக்குது என்னை பற்றி பேசணும்னா அப்படி ஒன்றுமே இல்லை நன்றி வணக்கம் ஒரு நல்ல படம் என்பது ஒரு நல்ல விருந்து படைப்பது போன்றது விருந்து மிக பிரமாதமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான செலவுகளை முகம் சுழிக்காமல் ஒருவர் ஏற்க வேண்டும் அதுதான் தயாரிப்பாளர் மாதையின் அவர்கள் செலவுகளை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு விருந்துக்கான பொருட்களை மட்டும் வாங்கிவிட்டால் போதாது அதில் எதை எதை எந்த அளவு எந்த சுவையோடு சேர்த்தால் விருந்து பிரமாதமாக இருக்கும் என்பதற்காக ஒரு சமையல் கலை நிபுணரை நம்ம நியமிப்போம் அதுதான் டைரக்டர் ஐயப்பன் அவர்கள் அவருக்கு கூட உதவிகளை எல்லா உதவிகளையும் செய்வதற்கு பக்கபலமாக நிறைய ஆட்கள் தேவைப்படுவார்கள் அவர்கள் தான் உதவி இயக்குநர்களும் இணை இயக்குநரும் மேனேஜர் ராஜன் போன்றவர்களும் விருந்து சமைத்தாகிவிட்டது வந்தியிலே அமர்ந்து விட்டார்கள் அவர்களிடத்திலே இன்முகத்தோடு பரிமாறுவதற்கு ஆட்கள் தேவை அதுதான் இனிகோ பிரபாகரன் யோகி பாபு ரமேஷ் திலக் போன்ற மக்களுக்கு பிடித்த முகங்களும் பிடிக்கப் போகும் முகமான செங்குட்டுவன் அவர்களும் எனவே இந்த படம் கண்களுக்கு மட்டும் மட்டுமல்ல உணர்வுகளுக்கும் மிக அருமையான விருந்தாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னை கூப்பிடும் போதே நீங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆவலாக பார்க்குறீங்க என்ன இன்னைக்கு என்ன டாபிக் இருக்குமோ அப்படின்னு ஸோ இன்னைக்கு ஒன்றும் டாபிக்கே இல்லை ஏன்னா ஆல்வேஸ் நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருந்த ஒரு உண்மை ஸோ பிரபாகரன் சார் பேரரசு சார் தென் இனிக்கோ எல்லாமே பேசியிருக்காங்க அவங்க மனசுலாம் நான் போய் ரீச் ஆகியிருக்கேன் அப்படின்றது வந்து இன்றைக்கி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதர்வைஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் தென் டேரக்டர் சார்க்கு ஐப்பன் சார்க்கு நான் தேங்க் பண்ணும் இந்த படத்தில் நான் நடிக்க சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு தென் ப்ரொடியூசர் சார் ஏன் ப்ரொடியூசர் சார்க்கு ஸ்பெஷலாக தேங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது இப்போ வளர்ந்து வர தமிழ் நடிகைகள்லாம் வந்து சான்ஸ் கொடுக்கும்போது ஐயப்பன் சார் இவங்க தான் நடிக்கணும் அப்படின்னும் போது அவர் வந்து பெரிய ஓப்பனிங் இருக்கணும் ஸோ படம் வந்து பிஸ்னஸ் ஆகணும் எனக்கு வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்ட் போடுங்க அப்படிலாம் வந்து சொல்லலை பார்த்த உடனே நேம் என்னமா பிரியங்கா ஓ என் பொண்ணு நேமும் பிரியங்கா தான் என் பொண்ணு மாதிரியே இருக்கேன் ஸோ நீ எதுக்கும் ஃபீல் பண்ணாத நாங்கள் இருக்கோம் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறுதலாக பேசி இந்த படத்தை வந்து அவ்வளோ சூப்பர் ஒரு ஃபேமிலியாக போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு
a warm welcome to all media and my guest romba sandoshama irukke teaser and songs paathittu enoda sorry enoda producer sir and director sir ku naan nandri solikra and the opportunity enak kudutadukku and i would like to thank my co star j and in the movie la ekuda work panna ella artists ku naan nandri solikra it was like a family and um, i would like to thank my most favorite person my cinematographer venkat sir uh, <laughs> you are the sweetest person sir uh, you made me feel more comfortable um, during the shoot and all and uh, song pati solave vena ragunandan sir uh, you have given a wonderful music thank you so much sir and uh, my choreographers uh, master ref master ku na romba nandri solikra and in the movie nalla hit aagano na kadalta vendikra keep going and uh, need all your blessings thank you madail amdirkum manavirkum patrika nanbargal oodaga nanbargal appuram cell phone la photo eduthu whatsapp facebook la poda pora anaivirkum vanakkam madaila pesi kai thattal vaangra alavukku na periya pechalar illa adanal neengale dai senju adha kai thettirukku மாதையன் சாரை பற்றி எல்லாரும் பெருமையாக பேசினாங்க சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் என்னன்னாக்க நான் நிறைய மடையில் பேசுகிறேன் இப்போ பட்டம் மார்க் என்னன்னாக்க ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்கவங்க யாருமே போன படத்தில் ஒர்க் பண்ணலை நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரெண்டாவது படத்தில் அதுவும் இல்லாமல் சாரே என்னை கூப்பிட்டு மாதையன் ஐயா அவர்களே என்னை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் நடிங்க அப்படின்னு சொன்னார் இது வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ண படங்களில் டேரக்டர்ஸ் நம்ம பேரர் சார் கூட ஃபஸ்ட்டு படம் இயக்குனார் அடுத்த படத்தில் அவரே கூப்பிட்டார் அதாவது இயக்குனர்கள் என்னை கூப்பிட்டாங்க மேனேஜர்ஸ் என்னை கூப்பிட்டாங்க தயாரிப்பாளர் முதல் முதலாக என்னை கூப்பிட்டு இந்த படத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு ஒரு நன்றி கை தட்டிடுங்க நல்லா தட்டினீங்க தான் மூணாவது படத்துலேயும் கூப்பிடுவார் அப்புறம் எனக்கும் வந்து ஹீரோயின்களை பற்றி நல்லா பேசணும்னு ஆசையாக தான் இருக்குது என் துரதிருஷ்டம் நான் அவங்க கூட நடிக்கவே இல்லை அந்த படத்தில் அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் என்னன்னாக்க என்னோடய அப்பா அம்மா வந்து பெண்கள் வீட்டெல்லாம் பேசக்கூடாது ரொம்ப ஆச்சாரமாக என்னை வளர்த்துட்டாங்க ஆச்சாரம் தான் ஞாபகம் வருது எனக்கு ஒரு பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்தது திருப்பாச்சி படத்தில் கோழி முட்டை போட்டால் படகாத்து குஞ்சு பொறிக்கணும் இல்லைன்னா கூ முட்டையாக போயிருந்தா கூ முட்டைன்னு சொல்லி பேரர் சார் எனக்கு ஒரு பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்தாரு சில காலேஜுக்கெலாம் போகும்போது காலேஜ் பசங்க அங்கேருந்து கூப்பிட்டு கேட்பாங்க நான் அந்த டைலாக் பேசினேன் அப்படின்வாங்க ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா இயக்குனர் பேரர் சார் வந்து அடுத்த படம் விரைவில் ஆரம்பிக்க போகிறா இருந்தாங்க அதனால் அதுக்கு நான் அருவாலாம் எல்லாம் தேய்ச்சி இப்போ நாங்கள் ரெடியாக வச்சுக்கிறேன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஏன்னா உங்களை மாதிரி இயக்குனர்கள் நம்ம இவ்வளோ பேசி ரொம்ப குள்ளமாக போச்சுப்பா இடுப்பெலாம் வலிக்குது பேர சார் மாதிரி இயக்குனர்கள்லாம் என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படத்தில் சீன்ஸ் கொடுப்பாங்க ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் ட்ரெய்லரில் என்னையும் கட் பண்ணி போட்டதுக்கு எடிட்ரு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நான் வெளியில் வந்து ப்ரெஸ் எல்லாம் பேசிகிட்டு தான் இருந்தேன் அப்போ சில பேர் நினச்சிருப்பாங்க இவன் என்ன நடிச்சிருக்க போகிறான் அதில் அப்படின்னு இப்போ ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் நினச்சிருப்பாங்க ஓஹோ இதில் எதாவது நடிச்சிருக்கான் போலப்பா அப்படின்னு நான் பேசினவொன்னே மொட்டராஜந்தன் ஒரு டைலாக் பேசி பார்த்து கொஞ்சம் கிளாப் போகிற மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தோட இயக்குனர் திரு ஐயப்பன் அவர்கள் அவர் வந்து ஸ்பாட்டில் இருக்கும்போது அவர் பேசுறது காதுக்கே கேட்காது நான் அப்புறம் உடனே கோட் ஆட்டரை கூப்பிட்டு கேட்பேன் சார் என்ன சொல்லிட்டு போகிறார் என்னென்னு அவர் அந்தளவுக்கு ரொம்ப மெதுவாக பேசினார் அதுவும் இல்லாமல் ஸ்பாட்டில் நான் நிறையா எக்ஸ்ட்ரா டைலாக்லாம் போடும்போது என்னையும் மதித்து ஏன் நல்லா இருக்குங்க பரவாயில்ல அது சொல்லுங்க அப்படின்னாரு இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இனிக்கோ ஆர் என் மனோகரை பற்றி சொன்னார் பக்கத்தில் நான் உட்காந்துருந்தேன் சரி என்னை பற்றி சொல்லுவாப்பில் நினச்சேன் ஆனால் டக்குன்னு அடுத்து யாரை பற்றியும் சொல்ல சரி பக்கத்தில் பாலசரவணன் தான் சரி அவரே சொல்லலையா அப்போ நம்ம எங்கே சொல்ல போகிறான்னு மனசை தேத்திக்கிட்டேன் அதாவது இனிக்கோ வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வருஷமாக ஃப்ரெண்டு சொல்ல போனால் ஒரே தட்டில் சாப்பிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லலாம் அதாவது அவர் வந்து அப்போவே வந்து நான் சாதாரணமாக அப்படி டீ குடித்தாலும் டீ குடிக்க மாட்டேன் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அவர் வந்து குடிக்கும்போது ஒரு ஒரு ஹீரோ வயசுத்தோடு தான் குடிப்பார் ஆனால் உண்மையிலே அவர் அப்போவே இல்லை கூல் எனக்கு வந்து ஹீரோவாக தான் ஆகணும் ஹீரோவாக தான் ஆகணும் இப்போ நான் வந்து வில்லனாக இருந்தேன் அப்புறம் காமெடியனாக இப்போ என்னென்னவோ என்னோட ட்ராக் என்னென்னு தெரில ஆனால் அவர் வந்து ஆனால் அவர் வந்து இன்ன வரைக்கும் விடா பிடியாக நான் ஹீரோவாக தான் நடிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணதால தான் இன்னைக்கு ஒரு 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 அந்தஸ்தில் இருக்கிறார் இல்லையா கை தட்டிடுங்கப்பா அதாவது 
எனக்கு கொஞ்சம் பதட்டமாக வர நேரத்தில் கை தட்டினீங்கன்னாக்கா அடுத்து எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லீடு கரெக்டாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி எனவே டைம் ஆகி போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பத்து மணிக்கு கடை சாத்திடுவாங்களா அதனால் மேடையில் அமைஞ்சிருக்கும் மனைவருக்கும் பிரபாகரன் சார் நான் உங்கள் படம் வந்து ஒர்க் பண்ணதில்லை இது மூலயமா அறிமுகம் ஆகிக்கிறேன் சார் தெரியும் அன்பலன் சார் சார் உங்கள் படமெல்லாம் பெரிய ஹிட்டு சரிங்களா அதனால தான் வந்தவொன்னே கேட்டேன் நான் சார் அடுத்து தமிழில் இப்போ இல்லை தெலுங்கு போயிட்டேன் அப்படின்னாரு தெலுங்கு வரேன் சார் சரிங்களா எனவே இந்த வாய்ப்பு அளித்த அனைவருக்கும் அப்புறம் ஜெய் தம்பி பார்க்குறாங்க வந்து ஏன்னா ஃபோன் பண்ணுறப்ப நான் எடுப்பேன்னா என்னை பற்றி சொல்லவே இல்லைண்ணா அப்படின்னா தம்பி ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கிறதே இல்லை ஜெய் அவர் பேர் செங்கிட்டோன்னு பேர் மாற்றிருக்காரு கை தட்டியிருக்கேன் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்கவே மாட்டார் உடனே என்னப்பா அவன் எடுக்க மாட்டானே கட் பண்ணாக்கா வாட்ஸ்அப்பில் வைப்பா அண்ணா சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்வார் அது அது என்னன்னு தெரியல எனவே இன்றைய தலைமுறைக்கு நாங்கள் புதுசாக வளர்ந்து வர நீர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் மாதேவ் சார் மாதவன் சார் அதாவது மாதையன் கை தட்டிருங்கப்பா குழப்புத இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஃபஸ்ட்டு படம் அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் நடிக்கிறப்போ ஆடியோ ரிலீஸ் வந்து அண்ணா நம்ம ஊரில் அப்போ மஞ்சட்டு திருவிழா போகலண்ணே மஞ்சட்டு வைக்கிறப்போ எப்படி நம்ம சொந்தக்காரங்களாம் கூப்பிட்டு வச்சு வாடு வெட்டிருவேன் அந்த மாதிரி நண்பர்கள் நற்பணி பண்ணுறதுக்கு ஆடியோ ரிலீஸுக்கு ஆர்கேவி ஸ்டுடியோவில் விருந்து வச்சார் பிரியாணி விருந்து இது வரைக்கும் நான் ஃபைசார் ஹோட்டலுக்கு கூட போயிருக்கிறேன் ஆனால் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இலை போட்டு இது பண்ணி ப கை தட்டிருங்கப்பா அந்த மாதிரி இது பண்ணார் ஸோ இந்த படத்துக்கும் நான் அதே மாதிரி எதிர்பார்ப்பு தான் வந்தேன் அவள் யாரும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்களே சார் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு இப்போ புடைசனை ஏற்றிடாதீங்க அப்படின்னு நிறைய சொல்லிப்பாங்க நினைக்கிறேன் எனிவே ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்டு பாட்டில் தண்ணி குடித்தேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி எல்லோரும் சொன்னாங்க பேமெண்ட்டு அப்படின்னு உண்மையிலே சார் நான் நான் சின்ன கலைஞர் தான் எனக்கு வந்து ரெண்டு நாள் கழிச்சோ இல்லை சில பேர் அன்னைக்கே கொடுத்துருவாங்க இல்லை ஒரு வாரம் கழிச்சே கொடுத்துருவாங்க ஆனால் இவர் நாலு மணிக்கே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப 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 நன்றி இந்த படமும் பாடல்களும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய ரசிகர்களாக உங்களோட ஆதரவு வேணும்னு கேட்டுக்கிறேன் மேடையில் இருக்க டேரக்டர்களையும் கேட்டுக்கிறேன் என்னை கொஞ்சம் மனசில் வச்சுங்க சார் என் பேர் கூல் சுரேஷ் நன்றி வணக்கம் 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 இது நடிச்ச ரெண்டு ஹீரோயினுமே தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தமிழ் பெண்கள் தமிழ் படத்தில் அவங்க நடிக்க வச்சதுக்கு டயரருக்கு என் முதல் வாழ்த்துக்கள் இங்கே இருக்க எல்லா இயக்குனருமே நான் ரசித்து எனக்கு பிடிச்ச இயக்குனர்கள் பாக்கியராஜ் கண்ணன் சாட்டியம் மூலம் நல்ல கருத்து சொன்ன அன்பழகன் சவிமா நான் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆத்மார்த்தமாக நான் நிகழ்ச்ச இயக்குனர்கள் யார் யாருன்னா பொண்ணு முத்தையா அடுத்து எஸ் ஆர் பிரபாகரன் அதுக்கு அடுத்த வருஷத்தில் வந்திருக்கிறது ஐயப்பன் இவங்களையே நேசிக்கிறேன்னா நிறைய அந்த கிராமிய கலாச்சாரம் பண்பாடுகள்லாம் அதிகமாக இப்போ வர்றதில்லை அதை கொஞ்சமாவது காப்பாற்றிக்கிறது புரபாகரன் முத்தையா போன்ற இயக்குநர்கள் தான் பாரதராஜா நொந்து போயிருக்கார் நட இப்படி போயிட்டுருக்கேன்ட்டு அவர் வந்து டிவியில் பார்த்து அவங்க கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டிருப்பாரு அதில் முத்தையா மாதிரி நம்ம புரபாகர் மாதிரி ஐயப்பனும் ஒரு நேட்டிவிட்டி டைரக்டராக பெரிய கிட்ட கொடுக்கணும் நான் நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கேன் டெய்லர் பார்ப்போம் சாங் பார்ப்போம் பாராட்டுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் சாங்ஸ் பார்த்துட்டு அது ட்ரெய்லர் பார்த்ததுக்கப்புறம் உடனே நம்ம படத்தை ஆரம்பிக்கணும்னு ஒரு உந்துணை வந்துடுச்சு எனக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டேன் ஆரம்பத்தை பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு பொங்கலுக்கு திருப்பாச்சி தீபாவளிக்கு சிவகாசி அதுக்கடுத்த வருஷம் தமிழ் வருஷ பிறப்புக்கு திருப்பதி தீபாவளிக்கு தருமபுரி அதுக்கடுத்து பொங்கலுக்கு பழனி அந்த வருஷம் வேண்டுல திருவண்ணாமலை இப்படி வருஷத்துக்கு ரெண்டு பேர் கொடுத்துருந்தேன் அப்புறம் படம் ஆரம்பித்தான் அந்த பிடிச்ச நினச்சா அவளுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறான் பேர சங்கர் ரேஞ்சுக்கு பார்க்க முடிச்சுட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு படம் எடுக்க வச்சுட்டாப்ல வருஷத்துக்கு ரெண்டு படம் கொடுத்துருந்தேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை ஆகிப்போச்சு 
அதுக்கு எடுத்து போடும் அதுவும் அப்படி தான் ஆகிப்போச்சு என்னடா அது ஸ்பீடாக போயிட்டு இருந்தோமே எங்கேயோ தப்பு நடக்குது ஓகே கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்து கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணி தான் அடுத்து இறங்கணும் அப்படின்ட்டு இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு என்ன லேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சுட்டேன் அஜிப்பம்பர் ஆள் வந்துட்டாங்க ட்ரெயிலெலாம் பார்த்தாச்சு இதுக்கு அவ்வளோ லேட் பண்ண சரியாக வராது உடனே ஆரம்பிச்சிடணும் அறுபது தூக்கிட வேண்டியது தான் நேற்று தான் ஃபோன் பண்ணப்பில் அவர் செங்கட்டு ஃபோன் பண்ணுவார் என் உதவி வைக்கணும் இதுலேயும் உதவி வைக்கணும் இருக்கு பண்ணுற அப்போ தானே பண்ணிட்டு சார் நாளைக்கு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நாளைக்கு இன்றைக்கி கூப்பிடுவாங்களே அப்படின்ட்டு எனக்கு வேலை இருந்துச்சு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் சார் படத்து பேர் என்னன்னு கேட்டேன் சார் பிச்சுவா கத்தி அப்படின்னா அப்போ டைட்டில் கட்டினோடனே கட்டோன்னே கொஞ்சம் ஆனால் பிச்சுவா கத்தி ஓகே கத்தியை வாழ்த்துருக்கு அறுபா போய் தான் ஆகணும் உங்களோட டைட்டிலுக்காகவே நான் வந்துட்டேன் ஆமாம் கத்தினாலே ஹிட்டு தான் எப்பவுமே பட்டா கத்தி பைரவர் அப்புறம் கத்தி கீழே தலைவி விஜயநிலத்தை கத்தி கத்தினாலே கூறுமை தான் அது பீச்சா கத்தி கூறு சொல்லவே தேவையில்லை சொன்னாங்களே மற்ற கத்திலாம் வெங்காயம் விட்டுருக்கும் விறகு விட்டுருக்கும் கத்திரிக்காய் விட்டுருக்கும் தக்காளி விட்டுருந்த விஷயம் ஆனால் பிச்சவா கத்தி வச்சா போதும் கூர்மையானது பார்த்துருக்கணும் ஐயப்பன்ட்டு கொஞ்சம் பார்த்தே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப கூர்மையானவர் ஆமாம் அதனால் அறுபா சாணம் வைக்கணும் டைம் வந்துடுச்சு எடுத்துட வேண்டியதான் அது கேட்பது அது மட்டும் இல்லை ஒரு ஹோட்டலில் நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சாப்பிட்டுக்கிறோம் தான் நானும் திரும்ப அப்படியே சாப்பிடும் போது ஒருத்தர் வந்தார் சார் வணக்கம் சார் உங்கள் படங்க பார்த்துக்கிட்டு நல்லா இருக்கு சார் நானும் பெருமையாக அப்படியே அப்படியே வேணேன் இன்னும் சப்போ படம் எடுக்கிறது ஏன்னா அப்படி ஓ என்ன போகிறது அடிக்கிறாப்பில் நம்மளை அப்படின்ட்டு சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிடுவோம் சார் சீக்கிரம் ஆரம்பிங்க சார் அப்புறம் இங்கே சிக்னல் இல்லை வண்டி நிற்கும் அந்த வண்டி உடைக்கிற ப்ளஸ் விற்கிற வந்து ஷார்ட் வாப்பில் வேணாப்பா சார் கண்டு இறக்குனாப்பில் என்ன விட மாட்டானு சரி கண்ணாடி இறக்குனேன் வேண்டாப்பா இருக்குனாப்பில் சார் நீங்கள் வாங்க வேணாம் சீக்கிரம் படம் எடுங்க சார் நாப்பில் நீ வேறு ரேஞ்சு கம்மளை மிரட்டு அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு அப்படி இங்கே பார்த்தா நீ இப்போ இப்போ எப்போ படம் ஆரம்பிப்பீங்கன்ட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஐயப்பன் இப்போ கலைப்பி விட்டாப்பில் நம்மளை ஆமாம் அடுத்த மாதம் பூஜை போட்டு இந்த தீபாவளி படத்தை இறக்கியா ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் நம்மளால் அப்புறம் இந்த படத்து இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் அவருக்கு இது வந்து ரெண்டாவது படம் இப்போ படம் எடுக்கிற ப்ரொடியூசரில் எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஒரு படம் எடுத்துட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணால் போதும் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பாடா போகிறா சாமி சினிமா அப்படின்னு போயிட்டாங்க இதெல்லாம் மீறி ரெண்டாவது படம் எடுத்துருக்காருனா சினிமா அந்த ஒரு நேசிக்கிறான ஒருத்தவர் ஒரு இயக்குனர் தான் ஒரு அஞ்சாறு படம் ஒர்க் பண்ணினதுக்கப்புறம் தான் சினிமா தெரியும் ஆனால் பிடிச்சி அப்படி இல்லை ஒரு படம் எடுத்தால் போதும் சினிமா தெரிஞ்சு போகும் ஒரு படம் எடுத்து சினிமா புரிஞ்சிட்டாரு இந்த படம் கண்டிப்பாக அவர் மீஷில் சொன்னாப்பிரே ரகுநந்தன் அவரே கம்பர்ஷியில் வந்து ஐடியா சொல்ல கேட்டார் இல்லை சார் அப்போ சினிமா தெரிஞ்சு வச்சு அவருக்கு அதனால் சினிமா முழுசு புரிஞ்சிட்டு இந்த படத்தை முடிச்சிருக்காரு அப்புறம் சமீபமாக வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு ஏற்ற ஹீரோக்குள்ள கொஞ்சம் கம்மி ஆகிப்போச்சு ஒரு சீசர் பார்த்தா விஜயகாந்த் ராமராஜன் முரளி ஒரு கிராமத்துக்கு அதுக்குன்னு சில பேர் புத்தகம் எடுத்து விட்டுருந்தாங்க இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு அந்த குறையை போக்குறதுக்கு சசிகுமாருக்கு அடுத்தபடியாக இனிக்கோ செங்குட்டு ஒன் ரெண்டு பேரும் பார்க்கும்போது எங்கள் ஊரால் பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது ஒன்றும் இங்கே சென்னையில் இருக்கிற மாதிரி தெரில மூஞ்சியில் பார்த்தாலே நார்ஸ் மூலம் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது நம்ம இப்படி அழுதும் தேவை அப்போ இந்த ஊரெலாம் அப்புறம் அப்படி குழப்ப விட்டுறது பிரபாரன் எல்லாம் முத்தையெல்லாம் இப்படி போகலாம் கூட போட்டுறது அது நேற்று உடையான கீரோக்களை கிடச்சிருக்காங்க இந்த பிச்சுவா கத்தி ஒரு வெற்றி கத்தியாக இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அனைத்து டெக்னீஷனும் நல்ல பேர் கிடைக்கணும் அனைத்து நடிகர்களுக்கும் நல்ல பேர் கிடைக்கணும் 
பிச்சா கத்தி மிகப்பெரிய வெற்றி கத்தியாக அமைய ஆண்டன் வேண்டி விடுபடுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பிச்சுவா கத்தி இது இந்த டைட்டில் எனக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான டைட்டிலாக வேணுன்றதுனால இதுக்கு ஏன்னா முதல்ல நான் சார்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நான் அது ஜெய் சொல்லிட்டாரு நான் எவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த படம் எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான படம் ஆகிறதுக்கு காரணமே வந்து சாரோட மிகப்பெரிய நம்பிக்கை தான் எனக்கு நான் எவ்வளோ பேர்கிட்ட பேசலாம் பழகலாம் அதை தாண்டி இந்த படத்தை வந்து ஜெயிக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வேறு மாதிரி பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒன்று பண்ணணும்னும் போது ரொம்ப அவங்க யோசிப்பாங்க ஆனால் அதை தாண்டி என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இந்த படத்தை பண்ணணுன்ட்டு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் நான் ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனும் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சு ஆகணும் ஏன்னா அவர் சார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டார் இது கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிச்சு ஆகணும் உங்கள் லைஃப் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்காக நீங்கள் கரெக்டாக இதை பண்ணணும்னு சொல்லும்போது நான் ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனும் அவங்க கரெக்டாக பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு நான் முதல்ல மியூசிக் டேரக்டர் நமக்கு கண்டிப்பாக பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் தேடும்போது ரகுநந்தன் சார் தான் எனக்கு கண்டிப்பாக அதானார் ஏன்னா அவருடைய சுந்தரபாண்டியன் மஞ்சப்பை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் அவர்கிட்ட சார்கிட்ட பேசினேன் அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போதும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்து நல்ல பாட்டு நாலு சாங் கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அதே மாதிரி கேமராமேன் எனக்கு ரொம்ப அதே மாதிரி தான் இப்போ எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி தான் அவரும் பேச மாட்டார் அதிகம் கேமராமேன் கேஜி வெங்கடேஸ்வர் அவருக்கு நான் கண்டிப்பாக ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப நல்ல அவுட் புட் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நமக்கு யுகபாரதி அண்ணன் யுகபாரதி அண்ணன் வந்து நான் போயிட்டு ஆனால் நாலு சாங்னா இது தான் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அடுத்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக்கில் ஃபோன் பண்ணி கண்டிப்பாக நாலு சாங் உடனே கொடுத்தாரு கொடுத்த நாலு சாங் எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது அதை நாங்கள் உடனே வச்சு அந்த சாங் முடித்தோம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சாங்கு இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் இந்த படத்தோட எடிட்டர் அதே மாதிரி ரொம்ப யூத்து ரொம்ப சின்சியர் அவர் என்னென்னா அவர் நான் எடிட் பண்ணும்போது உட்காந்துனா கீபோர்டில் கை வைக்கிறது எங்கே வைக்கிறாருனே தெரியாது அங்கே ஷார்ட் எனக்கு இருக்கும் அவ்வளோ ஸ்பீடாக பண்ண வர்றேன் அவர் பார்த்து ரொம்ப இதாக இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா பண்ணக்கூடிய ஒரு எடிட்ரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மற்ற டெக்னீஷியன் ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஏன்னா நம்ம ஒரு படம் பண்ணிட்டோம் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையாங்கிறத மக்கள் தீர்மானிக்கிட்டோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து இதை ஒரு நல்ல ப்ரொமோஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்கிட்ட ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்து டீச்சரை வெளியிட்ட விஜய் சேதுபதி சாருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் நடித்த ஆர்டிஸ்ட் இனிகோ பிரபாகர் எனக்கு இந்த கதைக்கு கரெக்டான ஒரு ஹீரோ தேவைன்னும் போது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல அவர் தான் இருந்தார் ஸோ அவர் எனக்கு இதில் ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக இருந்தார்னு நான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் செங்குட்டுவன் செங்குட்டுவன் அதே மாதிரி தான் இந்த கதைக்கு பெருசாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக எனக்கு தேவைப்படல என்னென்னா யதார்த்தமான ஒரு பையனை தான் ஒரு கேரக்டர் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கேரக்டருக்கு கரெக்டாக பொருந்துற மாதிரி அவர் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி தான் இதை பண்ண வச்சோம் அவரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் எங்கட்டுவன் அதுக்கப்புறம் பிரியங்கா பிரியங்காவை சொல்லவே தேவையில்லை ஏன்னா அவங்க முன்னாடி நிறைய பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்களோட அவுட் புட்டு நான் ரெண்டு மூணு படங்கள் அவங்களுக்கு பார்த்துருக்கேன் ஸோ அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட சாங்கும் சரி அவங்களோட சீன்ஸும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு தேங்க் யூ பிரியங்கா அப்புறம் அனிஷா அனிஷாவும் அதே மாதிரி தான் அவங்க வந்து பெங்களூர் கன்னடம் கொஞ்சம் லாங்குவேஜ் பிரச்சனை இருந்தது பட் ஆனால் சமாளிச்சிட்டாங்க ஸோ தேங்க்யூ அவங்களுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இதில் பெரிய சப்போர்ட்டாக எனக்கு இருந்தது வந்து யோகி பாபு யோகி பாபு எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இந்த படத்தில் பண்ணணுன்னும் போது அவருக்கு டேட் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது இருந்தாலும் எனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டேட் கொடுத்து இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா காமெடி வர்றதுக்கான சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் தெலுங்கு சார் அதே மாதிரி அவர் தான் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்து இது பண்ணார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் உங்களுக்கும் அதே மாதிரி காளி வெங்கட்டண்ணன் காளி வெங்கட்டண்ணன் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஸோ அதனால் இதில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் அவர் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் எனக்கு அவர் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆனது வந்து இறுதி சுற்று ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ எந்த மாதிரி கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக பண்ணியிருந்தார் தேங்க்ஸ்ண்ணே உங்களுக்கும் அதே மாதிரி பாலா சார் பால சார் வந்து
அதுக்கப்புறம் இதில் பணியாற்றிட எல்லா டெக்னீஷியன்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் கண்டிப்பாக நல்லா வந்திருக்கு இது ஒரு மக்களுக்கான படமாக இருக்கும்னு நான் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிறேன் என்ன சினிமாவினுடைய பார்வையை ஒரு கரெக்டான பாதையில் என்னை கொண்டு போகிறதுக்காக இந்த நேரத்தில் இங்கே பேசுகிறதுக்கு என்ன ஒரு தூண்டுதலாக இருந்த என்னுடைய காட்வெல் வாசகர் வட்டத்துக்கு நான் இந்த நேரத்தில் என் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி தொலைக்காட்சி மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் மேடை எல்லாமே இருக்கும் செலிபிரிட்டி எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தை ஆக்சுவலாக பிச்சுவை கத்தி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த மாதின் சாருக்கும் ஐயப்பன் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் எனக்கு எப்போவுமே வர படம் எல்லாமே கொஞ்சம் ரிஸ்கான படமாக தான் இருக்கும் இந்த படமும் அதே மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் ரிஸ்கான படம் தான் என்னென்னா நிறைய கேரக்டர்ஸ் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் மூடு ஆக்சுவலாக பிச்சுவை கத்தியில் இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு மூடு ஏன்னா அது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது தான் அதை நான் வந்து பார்த்தேன் டேரக்டருடைய ஒர்க் வந்துட்டு கம்போசிங் உட்காரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஷிவரிங்காக இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட் டேரக்டர் கூட உட்காரும்போது இவருக்கு எப்படி பிடிக்கும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து சீனு ராமசாமி சார் அப்புறம் பிரபாகர் சார் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஜாலியாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நாங்கள் முன்னாடியே பழகி ஒர்க் பண்ணோம் புதுசாக யார்ட்டாவது ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் என்னடா நம்ம நம்ம போடுற ட்யூன் பிடிக்குமா பிடிக்காதா அந்த மாதிரிலாம் பட் ஐயப்பன் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா கேஷுவலாக இருக்கும் எப்படின்னா எந்த ட்யூன் கம்போஸ் பண்ணாலும் சார் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே போங்க சார் மேலே போங்க அப்படின்னு பாரு நான் மேலே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் மேலே போக சொல்கிறாரு எங்கே இருக்குது மேலே அப்படின்ட்டு பட் அவர் அந்த நோட்ஸில் வந்து மேலே எந்த எந்த இது எடுத்தாலும் எந்த ட்யூன் எடுத்தாலும் ஒரு கீழே இருந்து அப்படியே டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி மேலே போகணும் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒவ்வொரு சாங்கும் வாங்கினார் ஸோ ரொம்ப மியூசிக்கெலாம் நல்ல ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணார் அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ப்ரொடியூசருக்கும் சரி ரீடிக்கார்டிங் பண்ணும்போது அவர் சார் வந்துட்டார் சார் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணலாமா மியூசிக்கில் பரவாயில்ல ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு பயங்கர மியூசிக் டேஸ்ட்டாக இருக்காங்கன்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது பேக்ரவுண்ட் கோரம்ப நல்லா வந்தது அப்புறம் அந்த படத்தில் நடிச்சது இனிகோ பிரபாகர் அவர் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக சுந்தர பாண்டியன்லேருந்தே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணுறோம் அவர் இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோவாக பண்ணும் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பண்ணுறோம் அந்த படத்தில் கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் எனக்கு நீங்கள் ஒரு ஹிட் பாட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ ட்ரை பண்ணோம் அந்த சாங் தான் ஏ ஸ்ரீக்கு சாங்கு அவரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் செங்குட்டுவன் அவரும் நியூ கமர் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நிறைய படம் பண்ண மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் பிரியங்கா அப்புறம் அவங்க அனிஷா அதுக்கப்புறம் யோகி பாபு யோகி பாபு அந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு யோகி பாபு ரமேஷ் கிளக் யுனிகோ பிரபாகர் அவங்க போர்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஃபன்னாக ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃபீல் அதுக்கப்புறமா ஒரு த்ரில்லராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த படம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இந்த பாடல்களும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இன்னும் ரெண்டு சாங் இருக்குது அதுவும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எல்லா சாங்குமே யுகபாரதி சார் எழுதியிருக்காங்க நானும் யுகபாரதி ஐயாவும் ஒர்க் பண்ண படம் மஞ்சப்பை அதுக்கப்புறம் இப்போ இவன் யார்னு தெரியாது எல்லா பாட்டுமே ரொம்ப ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த படமும் பெரிய ஹிட் ஆகும் ஸோ உங்களுடைய உங்களுடைய சப்போர்ட் வேணும் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகை துறை சேர்ந்த அனைத்து மூத்த சகோதரர்களுக்கும் வானொலி பண்பலை இணையதளம் போன்ற அனைத்து ஊடகத்துறை சேர்ந்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிச்சுவாக்கத்தி ஃபஸ்ட்டு இவங்க வந்து ரொம்ப நெருக்கமான ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி நான் கடைசியாக பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் அண்ணாமலை ஆர் மூவிஸ் மாதையம் சார் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா புதிய தயாரிப்பாளர்கள் வந்து இப்போ வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த சூழல்களை நல்ல கதைகளை நம்பி வளரும் கதை நாயர்களை நம்பி படங்கள் இயக்க வர்றது அதுவும் அறு அறிமுக இயக்குனரை நம்பி வர்றதெல்லாம் சின்ன விஷயம் கிடையாது ஸோ அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகள் அப்புறம் அறிமுக இயக்குனர் ஐயப்பன் நான் ஒரு இயக்குனர் முறையில் அவருக்கு வந்து ஒரு சிகப்பு கம்பளம் விரித்து வர இருக்க விரும்புகிறேன் சுந்தர் சீதாரோட அஸ்டண்ட் அவர் நான் அனைமா வந்து படம் ஃபுல்லாக காமெடியாக பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உள்ள ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தோணுது ஸோ நல்ல கதையம்சம் உள்ள நல்ல கருவுள்ள ஒரு வீரியமான ஒரு படைப்பாக இது கொண்டு வந்திருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இன்னொரு கதை நாயகராக நடித்திருக்கும் செங்குட்டுவன் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னோட முதல் படம் அந்த கூச்சம் இல்லாமல் நடிச்சிருக்காரு நிச்சயம் உங்களுக்கு தமிழ் சினிமா ஒரு பெரிய கதவுகளை திறந்து வச்சுருக்கும் நம்புகிறேன் அப்புறம் அதை தாண்டி
முன்னாடி இருந்திருக்கலாம் இப்போ வந்து ரொம்ப ஒரு தொழில் நேர்த்தியோடு தான் இப்போ எனக்கு சினிமா இருக்குது எல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல நண்பர்களாக தான் பழகிறாங்க அதனால் துணிந்து சிறுப்பிரியாங்க போன்ற நிறைய தமிழ் பெண்கள் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வரணும் சினேகா தன்சிகா போன்ற இவரும் ரொம்ப புகழ் வாய்ந்த ஒரு நடிகையாக வரணும் நான் வந்து வாழ்த்துகிறேன் நண்பர் இந்திய பிரபாகரன் அது ஒரு விஷயம் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியாது சுந்தரபாண்டியன் படத்தினுடைய ஹீரோவை ஃபஸ்ட் நடிக்க வேண்டியது வந்து இனிகோ தான் அவருக்கு தான் அந்த கதை நான் பண்ணியிருந்தேன் அந்த கதை பண்ணி அழகசாமியின் குதிரை படப்பிடிப்பின் போது நான் வந்து சுசியோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சுசி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரீ டைம்லலாம் இனிகோ நான்னு நிறையா பேசுவோம் அந்த கதையை பற்றி ஸோ என்ன இருந்தாலும் சரி அழகசாமின் குதிரைக்கு பிறகு நான் வந்து நான் அடுத்து தான் நடிக்கணும் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப வெறியோடு இருந்தார் சில காரணங்களால் அதை வந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியல அந்த சூழலில் தான் நான் திரும்ப சசி சார் கூப்பிட்டாங்க அவங்ககிட்ட போய் உட்காந்து அடுத்த படம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த கதையை சொன்னேன் ஒருவேளை அழகசாமின் குதிரை வியாபார ரீதியாக ஒரு பெரிய வெற்றி அடைந்து அந்த நேரம் சரியாக எல்லாம் அமைஞ்சிருந்தால் சுந்தரபாண்டியனுடைய கதை நாக்கன வந்திருக்கக்கூடிய இனிகோவுக்கு இந்த படம் ஒரு சுந்தரபாண்டியனாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நான் வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு இந்த பொதுவாக நிறைய விழாக்களுக்கு வர்றது கிடையாது நண்பர்களோட விழாக்களுக்கு தான் வர்றது நம்ம இந்த வருடத்தோட துவக்கத்தில் வீரையின் படத்தினுடைய ஆடியோ லான்ஸ் இனியோ கூப்பிட்டுருந்தார் போயிருந்தேன் ஸோ அதிலிருந்து இந்த வருடம் நிறைய விழாக்களுக்கு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் அந்த வீரையின் கையில் இந்த பிசுவாக்கத்தி கிடச்சிருக்கு நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி அடைவார் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு நிறையா அதாவது நம்ம ஆடியோ லான்ச் முடிச்சுட்டு போய் நாங்கள் நிறையா பேசுவோம் இனியோ நானும் ஃபோன்லேயோ அப்புறம் நேராக வீட்லேயோ ஆஃபீஸ் உட்காந்து நிறையா பேசுவோம் ஸோ ட்ரெய்லரில் உங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு சாங்ஸில் எப்படி இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக எப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படிலாம் நிறையா நான் ஒரு நண்பன்ற முறையில் விமர்சனம் பண்ணுவேன் அவரும் அதை என்கிட்ட கேட்பார் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் ஸோ இதில் வந்து அந்த ட்ரெய்லரில் ஒரு ரன் ஒரு 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 ரன்னிங் ஒன்று இருக்குது செம்ம வெறி இருக்குது அதில் அந்த பார்வையிலே என்ன இருக்குன்னா இந்த விட நான் ஜெயிச்சிட வேண்டான்னு இருக்குது இப்போதான் அனைமா இனி இனிகோ வந்து கரெக்டாக ஓட ஆரம்பிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் இனியோவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளமாக மாறும் அதை தாண்டி நண்பர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க பாலசரோன் இருக்காரு காளி வெங்கட் இருக்காரு ரமேஷ் லக் இருக்காரு எல்லாருமே நண்பர்கள் தான் என்னென்னா இப்போ அவங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு படத்தில் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து பொதுவாக வந்து சினிமா பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு படம் வந்து டிஸ்கஷனில் இருக்கும்போது ஷூட்டிங்கு முன்னாடி ஒரு ராசி பார்க்குறது வழக்கமாக இருக்குது சினிமாவில் ஒரு ஹிட் படத்தில் இருந்தாங்கன்னா உடனே அந்த காமெடினை கூப்பிடு இன்னொரு ஹிட் படத்தில் இருந்தாங்கன்னா அந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வந்து ரமேஷ் லக்கா இருக்கட்டும் பாலசரோனாக இருக்கட்டும் காளி வெங்கட்டா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஹிட்டில் வேறு வேறு படங்களில் இருந்தவங்க அவங்க எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்காங்க நிச்சயமாக பிச்சுவாக்கத்தை ஒரு வெற்றி படமாக தான் அமையும் மிக முக்கியமாக நான் சொல்ல வர்றது வந்து படத்தினுடைய இந்த இந்த விழாவினுடைய நாயகன் என்ஆர் ரகுநாதன் சார் அவர் வந்து எந்த விழாவுக்கு பார்த்தாலுமே ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ஒரு பவ்யமாக இருக்க மாதிரி இருப்பார் ஆனால் ஆக்சுவலாக அவரோட கேரக்டர் அது கிடையாது ரொம்ப கலாய்ச்சிட்டு பயங்கரமாக ரொம்ப ஜாலியான கேரக்டர் தான் சும்மா அப்படி நடிப்பார் இப்போ கூட சொன்னார் பாருங்க வந்தவுடனே மேலே போக சொன்னார் மேலே போக சொன்னார் நான் மேலே பார்த்தேன் அப்படின்னு அப்போலாம் மேலே பார்க்குறாலாம் கிடையாது அவருக்கு எங்கே பார்த்தா மேலே வரும்னு தெரியும் அவருக்கு ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே தென்மேற்கு பருவக்காட்டாக இருக்கட்டும் சுந்தரபாண்டியனாக இருக்கட்டும் எல்லா படத்துலேயுமே வந்து ரகுநாதன் சார் வந்து நிச்சயமாக ஒரு சாங் சாலிடாக அவர் ஹிட்டு கொடுப்பார் அந்த மாதிரி பிச்சுவாக்கத்தில் வந்து ஏசி இருக்கு நான் வந்து எல்லா சாங்குமே கேட்டேன் இன்னும் நல்லாயிருக்கு எல்லா சாங்குமே நல்லாயிருக்கு ஆனால் இந்த சாங் இந்த வருடத்தினுடைய அவருடைய சாலிடான ஹிட் லிஸ்ட்டில் இருக்கும் இப்போ நிறைய முக்கிய பேரரசு சார் உட்பட எல்லாருமே வெயிட் பண்ணுறாங்க ரொம்பவும் பேச விரும்பலாம் இதுவே அதிகம் நினைக்கிறேன் இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய வெற்றி படம் அமையும் தயாரிப்பாளருக்கும் ஒரு பெரிய வெற்றி படம் அமையும் ஐயப்பனுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு டயட்டருக்கான அடங்கி அங்கீகாரத்தை கொடுக்கும் நான் நம்புகிறேன் கொடுத்துக்கா பெருமை சேர்த்து கொண்டு இருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் பிச்சுவாக்கத்தி ட்ரைலர் சாங் பார்த்தோம் பாட்டு நல்லா இருக்குது ஃபைட் நல்லா இருக்குது காமெடி நல்லா இருக்குது சென்டிமெண்ட் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஒன்றா நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போதே பக்கத்தில் இருந்த மியூசிக் டைரக்டர் ரகுநாந்தன் சார் சொன்னார் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சார் இப்போ காமெடி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னாரு பாட்டை அவர் சொல்லலை பாட்டும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சார் சூப்பராக இருக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்தில் டப்பிங் பேசியிருக்க
கண்டிப்பாக இந்த படம் அவருக்கும் இந்த படத்தில் எடுத்த ப்ரொடியூசருக்கும் நடித்த ஹீரோஸ் இனிகோ பிரபா பிரபாகர் ஜெய் ஹீரோயின் மற்றும் அனைத்து நடிகர் நடிகைகளுக்கும் இதில் பங்கு பெற்ற அனைத்து டெக்னீஷியன்களுக்கும் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படமாக அமையணும் இதில் இந்த படத்தில் பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரும் இந்த வருஷத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் டைம் இல்லைன்ற அளவு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு எல்லாருமே பிஸியாக ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி பிச்சுவா கத்தி என் நண்பர் ஐயப்பன் அவர்கள் இயக்கி இருக்கார் நானும் ஐயப்பன் அவரும் சுந்தர் சி சார் கிட்ட என்னுடைய முதல் படம் ஸோ எனக்கு வந்து ஐயப்பன் அவர் வந்து சீனியர் ஸோ நான் அவர்கிட்ட தான் கேட்டு கேட்டு நிறைய விஷயங்கள் அந்த படம் வேலை பார்க்கும்போது கற்றுக்கிட்டேன் இன்னைக்கு அவரோட படம் ஆடியோ லான்ச் ஸோ பாட்டெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது அப்படியே ஒரு மண் வாசனையோட ரொம்ப அழகியெல்லாம் அந்த பாடல் எல்லாம் எடுத்துருக்காரு ஸோ படம் பார்க்கணும்னு எனக்கும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது ஏதோ நிறைய நண்பர்கள் சேர்ந்த ஒரு கதை ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான படங்கள் வந்து இந்த வருஷத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் பெரிய பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த வரிசையில் இந்த படமும் பெரிய ஹிட் ஆகணும்னு என்னுடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ பாடல் இன்னைக்கு கூட நாயகன் ரகுநந்தன் சார் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது சார் பாட்டு அந்த ரெண்டு பாட்டுமே கேட்டதில் எனக்கு இந்த ரெண்டு பாட்டு தான் நான் கேட்டேன் ஐயப்பன் நான் அடிக்கடி கூப்பிடுவார் பட் நான் என்னால் வர முடியல இந்த பாட்டு ரெண்டு பாட்டுமே கேட்டதும் எனக்கு மற்ற பாடல்கள் கேட்கணுன்ற அளவுக்கு எனக்கு அவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்தது இந்த பாட்டு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு அவருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் படத்தில் பார்த்தோம்னா எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களாக இருக்காங்க காளி அண்ணன் ரமேஷ் அண்ணன் பால் அண்ணன் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சூப்பராக நடிச்சிருக்கீங்க அப்புறம் முக்கியமாக ஹீரோ அவர் ஆ இல்லை இல்லை பேர் எனக்கு தெரியும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே இருக்கிறதுல ஃப்ரேமில் வந்து டபுள் டைம் அழகாக இருக்கீங்கன்னு ரொம்ப சூப்பராக நடிச்சிருக்கீங்க ஒரு ஒரு ரியாக்ஷனும் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கும் என்னுடைய இந்த படம் வந்து இந்த வருஷத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தை சார் சார்ந்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நேற்று வந்து கப்பத்தண்டா படத்துக்காக வந்துருந்தேன் அது என்னோடய அஞ்சாவது படம் இது ஆறாவது படம் தொடர்ந்து முதல் படத்துலேருந்து புதுமுக இயக்குநர்கள் கூடவே ஒர்க் பண்ணுறதை நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் பெருமையும் படுறேன் பெரிய ஹிட் ஆகும் படம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஹிட்டு கூட நம்ம பயணிக்கிறதை விட கஷ்டப்படுற இடத்துல சேர்ந்து அது கூட கஷ்டப்பட்டு ஹிட் அடிக்கும் போது அதோட சந்தோஷமே வேறு அந்த வரிசையில் அந்த படமும் பெரிய ஹிட் ஆகும் அப்படின்றதுல நான் நான் கொஞ்சம் உறுதியாக இருக்கேன் முதல்ல வழக்கமாக ப்ரொடியூசர் பற்றி தான் எப்போவுமே பேசுகிறது இந்த படத்துலையும் ப்ரொடியூசர் பற்றியே பேச ஆரம்பம் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப சட்டை போட்டுக்க மாதிரியே நல்லவர் தான் அந்த கூட இருக்கார் சார் ஒருத்தவர் பேமெண்ட் பேசுகிறதுல அந்த வடிவல் சார் காமெடி இருக்கும்ல சம்பளம் எவ்வளோ பண்ணார் பத்து ரூபா சார் அப்படின்னா ஆறுரூபா உனக்கு நானே சார் சரி எட்டு ரூபா சார் ஆறு ரூபா மறுபடியும் சார் ஏறி வாங்க சார் நான் கடைசி வரைக்கும் ஏறி வரவே இல்லை நல்ல விஷயம் என்னென்னா பேசிட்டு கடைபிடியாக பேசிட்டு அடுத்த படம் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க சார் ஏன்னா டப்பிங் போகும்போதே ஃபுல் படத்துக்கான சம்பளத்தையும் கொடுத்துட்டாரு வேறு எந்த பொண்ணு எந்த கம்பெனியும் கொடுக்க மாட்டாங்க அதுக்காக நான் ஸ்பெஷலாக மாதிரி சார் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டாவது ஒருத்தர் இயக்குனர் ஐயப்பன் சார் சாலிகிராமில் ரூம்மேட்டு முன்னாடி அதாவது ஒரே சிந்தனை உள்ள ஆட்கள் வந்து அந்த அது அந்த சிந்தனை மாதிரி என் தனக்கு என்ன சிந்தனையும் அதே மாதிரி ஆட்கள்ட்ட தான் போய் அஸ்டாண்டாக சேருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பயங்கர காமெடி சென்ஸ் வரும் ஆக்சுவலாக அவங்க எடிட் போய்ட்டு இருக்கும்போது நான் தலைலாம் கிருகிருகிறுன்னு வரும் அப்புறம் அந்த நேரத்துலாம் போயிட்டு அவர் ரூம் ரூம் போனாலே கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் பல காமெடிகளை பேசிக்கிட்டு அன்றைக்கி இயக்குனராக அந்த மாதிரியில் வந்து அவர் நிற்கிற போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையாகவும் இருக்குது அடுத்த விஷயம் படத்தோட கதாநாயகன் ராத்திரி மூணு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி பிரதர் அந்த ஒரு ஷாட்டில் கொஞ்சோண்டு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸாக இருக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற கதை நான் என்ன அப்போ தான் பார்த்துட்டேன் மற்றவங்களாம் நடிச்சுமா போடுமா டப்பின்னு தான் படத்தை பார்ப்பாங்க அந்த அளவுக்கு எதுவுமே சின்னது விஷயம் கூட தப்பாக வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ரீம் மெனக்கடல் உள்ள ஆள் நீங்கள் பெரிய அளவு ரீச் பண்ணுவீங்க பிரதர் அவங்க மேலே எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தட் அடுத்தது செங்குட்டுவன் ப்ரொடியூசரோட பையன் ஆக்சுவலாக அவர் சொல்லிடுறேன் விஷயத்த ஆமாம் அவர் நினச்சி எனக்கு கொஞ்சம் பொறாமையே தான் இருக்கும் வீட்டில் போயிட்டு அவர் அவர் பையன் ப்ரொடியூசரோட பையன் தான் நடிக்கிறார் நீ வந்து என்னை நடிக்க வைப்பா நீங்கள் அப்பாட்ட கேட்டேன் காசு வந்து பீரோவில் இருக்குது சாவி தண்டா இல
குத்து பாட்டையும் மெலோடியாகவே போடுறதுனால என்ன ராஜா சாருக்கு அப்புறம் மென்மையான இசை ஆக்சுவலாக சவுண்டிங்கில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸுமே இருக்காது ஒரு மனுஷன் வந்து ஆர்ஆர் போடுறது ஸ்டூடியோவில் தான் உட்காந்து போடுவாங்க எடிட்டிங் ரூமில் உட்காந்து படத்தை பார்த்துட்டு போது தின்னத்தா 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 நட்டுருப்பார் ஆஃபீஸ் போய் ஏதாவது தின்ன கேட்குறாரு குடும்பம் அந்த மாதிரி ரொம்ப நான் அதாவது நான் என்ன சொல்லணும் டீம் ஒர்க் தான் வேறு நம்ம ரெகுலராக நான் எல்லா படத்துலேயும் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா படத்துலேயுமே டீம் ஒர்க் தான் அது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போதே ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போகும்னு அந்த மாதிரி நான் பாசிட்டிவான எனர்ஜியை இந்த அளவில் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன் அடுத்த விஷயம் மேடையில் முக்கியமாக நான் சொல்லணும்னா பாகியராஜன் சார் அண்ணன் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் முருகலட்சுமி கடையில் வந்து முட்டபரோடா சாப்பிட்டுட்டு அவங்க உட்காந்து அஜித் கதை பேசுவோம் அப்படின்னு நாட்டுலாம் நினச்சி பார்க்கணும் இன்னைக்கு பக்கத்தில் அவர் ஜெயிச்சு அவர் பக்கத்துலேயே நான் உட்காந்து இருக்க நினச்சி பேரும் வர்றேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஆங்கர் மேடம் இந்த படம் வந்து பிச்சுவா கத்தினோடனே சம்பவம் க கத்தி வந்து சம்பவம் போகணும்னு சொல்லி பீதியை கிளப்பி விட்டுறாதீங்க இதில் நிறைய காமெடி சம்பவம் இருக்குது நான் ஒர்க் பண்ணுற படத்தில் தான் தனித்தனியாக ஆள் போய் படத்தில் தனித்தனியாக பார்த்த எல்லா காமெடியுமே ஒட்டு மொத்தமாக அந்த படத்தில் இருக்காங்க நிறைய காமெடி சம்பவம் இருக்குது ஒரு சின்ன ஒன்லைன் பிடிச்சிக்கிட்டு அழகாக அதை வந்து யதார்த்தம் மீறாமல் ஒரே நேர்கோட்டில் ரெண்டு கதை பேரலான கதை ஒரே நேர்கோட்டில் எந்த விதமான தொய்வுமே இல்லாமல் சூப்பரான ஸ்கிரீன் பிளேயில் அழகாக டேரக்டர் கொண்டு போயிருக்காரு இந்த படம் குடும்பத்தோடு போய் ஃபே ஃபேமிலியாக போய் உட்காந்து படத்தில் தேட்டரில் பார்க்குறதுக்கா எந்த விதத்துலையும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஆடியன்ஸை கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து குடும்பத்தோடு ஃபேமிலியோடு போய் தேட்டரில் பார்க்கலாம் மற்றபடி இந்த படமும் என்னோடய வரிசையில் வெற்றி படமாக அமையும்னு சொல்லி நான் ஆண்டவன் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ இந்த படத்தோட ஆர்ட் டேரக்டர் சாங்கு எல்லாம் எல்லாம் வந்துருக்கு படமும் நல்லா வந்திருக்கு மற்ற பேச தெரியாது சரி ஓகே தேங்க்யூ வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினருக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் விழாவை சிறப்பிக்க வந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்னோடய படத்தோட ரெண்டாவது சாங் ஆடியோ லான்ச் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அப்பாவை பற்றி தான் நான் சொல்லணும் பேரரசு சார் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு படம் எடுத்து அது ரொம்ப இதாகிடுச்சு அது எங்களோட சைடில் எந்த இதுவும் இல்லை ஒருத்தரை நம்பி நாங்கள் வந்து இதானது தான் ஒரு விஷயம் அதில் வெக்ஸாகி நான் இதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற அளவில் தான் நான் இருந்தேன் பட் எங்கள் அப்பா அப்படி இல்லை நான் இதில் ஜெயிச்சே ஆகணும் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்னை இந்த அளவுக்கு திருப்பியும் உங்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தினது எங்கள் அப்பா தான் ஏன்னா நேரில் எப்படியும் அவர்கிட்ட இந்த விஷயத்த என்னால் சொல்ல முடியாது இங்கே சொல்லணும்னு எனக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்களை பற்றி கண்டிப்பாக நான் பேசி ஆகணும் முக்கியமாக டேரக்டர் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கோடம்பாக்கத்தில் எத்தனை பேர் ஸ்கிரிப்டை வச்சு சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ரெண்டு வருஷமாக ஒருத்தர் ஒரு ப்ரொடியூசரை ட்ராவல் பண்ணி அவர்கிட்டயே படம் பண்ணி இன்றைக்கி முடிச்ச அந்த படத்துக்கோட ஆடியோ லான்ச்சுக்கு இன்றைக்கி உட்காந்து அவர் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்காருன்னா கண்டிப்பாக அது அவரோட ட்ரீம் எயிட்டி பர்சன்ட் அவர் சக்ஸஸ் பண்ணிட்டார் இருந்தால் அர்த்தம் ரெண்டாவது சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி விழாவோட நாயகன் ரகுநந்தன் சார் கண்டிப்பாக எங்கள் படத்தோட பேக் போன்னு அவர் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மெனக்கெட்டு உட்காந்து எங்களுக்காக மியூசிக் பண்ணி கொடுத்தாரு ஒவ்வொரு சீனுக்கும் சரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் சரி மிக்சிங்கில் உட்காந்துட்டு அவர் புலம்புறாரு என்ன சார் இவ்வளோ ட்ராக் போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க இதை எனக்கு பிரிக்கிறதுக்கே போதும் போதும் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அவர் புலம்புனார் ஏன்னா அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு நைட்டும் பகலும் ஒர்க் பண்ணார் ரொம்பவே சந்தோஷம் அவருக்கு எனக்கு இந்த படத்தில் கிடைச்சதுக்கு ரெண்டாவது கேஜி வெங்கடேஷ் கேமராமேன் சார் சொன்ன மாதிரி விஷுவலில் தாறுமாறாக பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக அவருக்கு ரொம்ப நான் தேங்க் பண்ணுறேன் நிறையா பேர்த்தை பற்றி பேசணும்னு எனக்கும் ஆசை தான் ஆனால் ஸ்டேஜ் ஃபியர்னால் எனக்கு எதுவும் பேசணும்னு தோணலை கண்டிப்பாக காளி வெங்கடண்ணே பாலசார் ஒன்றே ரெண்டு நாள் ரெண்டே நாள் தான் வந்தாங்க பட் என்கிட்ட பழகினது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் பழகின மாதிரி பழகினாங்க அவ்வளோ ஜாலியாக அவ்வளோ சந்தோஷமாக போச்சு ரொம்பவே அவங்கக்கிட்ட எனக்கு கம்யூனிகேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சதுக்கு ரொம்ப நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டாவது ரமேஷனை கிளைமேக்ஸ் ஒரே நாள் தான் பண்ணோம் அந்த ஒரு நாளில் தம்பி இது பண்ணு இதை பண்ணு இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு எனக்கு அதாவது என்னென்னா அவருக்கு ஈக்குவலாக என்னை வச்சு பேசுனதுக்கே நான் ரொம்ப அன்பு அவரை நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ பாரதி ராஜா மதிப்புக்குரிய
எப்படி இருக்கீங்க ஒரு யாரோ சொல்லுங்க ஒரு உங்க காலத்தில் யாரும் ஒரு ஹீரோயின் கூட நீங்கள் லவ் பண்ணலையா அப்படிலாம் கேட்குறாரு பாரதிராஜா சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் ஆனால் பிடிக்காது நல்லா நடிக்கணும் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க என்னை பார்த்தா எப்படியா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க என்னை வந்து கல்லு கல்லத்துக்குள்ளேயே அதுக்குள்ளே நடிச்ச என்னை ஹீரோவா என்னையே ஒத்துக்கல உன்னை எப்படியா ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தில் ஜாஸ்தி எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் கமல் அவருக்கு தான் தெரியும் இந்த கேமரா எடிட்டிங்கு மிஸ்டிங் அதெல